নমস্কার আজির হারাংখর বিখয়ে আফগান স্থানলো পুনর ঘুরিয়া হিসে তালিবান প্রিয় দর্শক এই বিশেষ হারাংখর এই বিশেষ খণ্ডট মানে এজন বিশেষ ব্যক্তির নামত উৎসর্গা করব খুঁজিছো তেওর নাম হয়েছে মাহমুদ রহিমি মাহমুদ রহিমি এই আফগানিস্তানের এজন অধ্যাপক আর বর্তমানও এখন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপনা করে আছে এই মাহমুদ রহিমির লগত মই সহপাঠী আছিল আজি বেশ কিছুদিন ধরে তালিবানের এই পুনরাগমনের পিছত মাহমুদ রহিমির লগত মোর কোনো সংযোগ নাই ইমেইলতো বিচারি পোৱা হোৱা নাই মই আশা ৰাখিছো তেও সুকলমে আছে এই মাহমুদ ৰহিমি তেও জি সময়ত ৰাছিয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণত আফগানিস্তান আছিল জি সময়ত বারবাক কামালৰ ৰাজত্ব চলিছিল সেই সময়ত তেও আজি জি পোছাকত দেখিছে টাই মাৰি স্কুললৈ গৈছিল ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত পঢ়িছিল ইয়াৰ পিছত যেতিয়া মুজাহিদিন আৰু তালিবান পুনৰ ঘূৰি আহিল তেতিয়াৰ পৰা মাহমুদ ৰহিমিয়ে টাই খুলি পুনৰ পাগুৰি মাৰি মাদ্ৰাসালৈ যাব লগা হ'ল আৰু কোৰান পঢ়িব লগা হ'ল একেজন মাহমুদ ৰহিমিয়ে কেইবছৰমানৰ পাছত আকৌ যেতিয়া আমেৰিকাৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিল দুহেজাৰ একৰ পিছত তেওঁ আকৌ ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুললৈ ঘূৰি গ'ল টাই মাৰি আকৌ স্কুল পালেগৈ এতিয়া মাহমুদ ৰহিমিৰ দৰে বহুজন আছে যি হয়তো বারম্বার নিজৰ শিক্ষা পদ্ধতি নিজৰ জীৱন পদ্ধতি সলনি কৰিব লাগিব আফগানিস্তানত আহক আৰম্ভ কৰোঁ সাৰাংশৰ মূল অংশ আপোনালোকে গ্ৰাফিক্সত দেখিব যে আফগানিস্তানলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিছে তালিবান মার্কিনে সেনা প্রত্যাহার আরম্ভ করার লগে লগে তালিবানে মূর দাঙি উঠিছে ইতিমধ্যে আপনাদের গম পাইছে যে জো বাইডেন প্রশাসনে সেনা প্রত্যাহারের কাম ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে তালিবানে দাবি করেছে যে দেশখনের পঁচাশি শতাংশ ভূমি বর্তমান দখলত যি হয়তো সম্পূর্ণ সত্য নহব পারে রাষ্ট্রপতি আশ্রফ ঘানিয়ে দাবি করেছে যে তালিবানের দাবি সত্য নহয় আফগান সেনা অর্থাৎ আফগান ন্যাশনেল ডিফেন্স এন্ড সিকিউরিটি ফোর্স যুক্ত আমি যুক্ত আফগানিস্তানের নিজা সেনা বাহিনী আমেরিকায় প্রশিক্ষণ দিছে সেই সেনা তালিবানক পরাভূত করার সক্ষম বলে আশ্রফ ঘানিয়ে দাবি তুলিছে আমেরিকায় আর কে আর আশ্রফ ঘানিয়ায় কে যে ন লাখ তালিবানের বিপরীতে আমার আছে পাঁচ লাখ তালিবানের বিপরীতে আফগানিস্তানত আছে ন লাখ সেনা আর আছে সুপ্রশিক্ষিত লক্ষাধিক কমাণ্ড বাহিনী আশ্রফ ঘানি রাষ্ট্রপতিয়ে দাবি করেছে যে আমার অস্ত্র ভাণ্ডার অতি আধুনিক স্বাভাবিকতে আমেরিকার পর প্রাপ্ত অস্ত্র ভাণ্ডার আফগানিস্তানের যথেষ্ট আধুনিক কিন্তু ইমানবোর আফগান সেনা থাকা সত্ত্বেও কমাণ্ডো বাহিনী থাকা সত্ত্বেও আর অস্ত্রাধুনিক অত্যাধুনিক অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও সহজেই তালিবানে পরাভূত করেছে আফগানিস্তানের য ডিফেন্স ফোর্স যি সেনাবাহিনী তেওঁলোকক এতিয়া আহক তালিবানের এটা সরু ভিডিও আমি চাই লো তালিবান কেনেক আগ্রহর হয়েছে এই তালিবানী বাহিনীয়ে আফগানিস্তানের যি অতি সুপ্রশিক্ষিত বলে দাবি করা কমাণ্ডো বাহিনী সহজে পরাভূত করেছে ইয়ার আগলেক আজি কেদিনমান আগতে বাইশজন কমাণ্ডোক নিমিষতে হত্যা করলে সারেন্ডার করা সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করার পিছতো আফগান বাহিনী আত্ম আফগান বাহিনীর কমাণ্ডোয় আত্মসমর্পণ করেছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও হত্যা করা হল একটা সরু ভিডিও ক্লিপিং আমি চাই ল
আফগান সরকারে অতি সুপ্রশিক্ষিত বলে দাবি করা কমান্ডো বাহিনীর বাইশ জনক এই মাত্র ভিডিওট এই যুক্ত দেখিলে সেই ভিডিওটির যে সময় সেইখিনি সময়ের ভিতরতে বাইশ জনক হত্যা করা হল আপনাদের গ্রাফিক্স দেখিব যে এই হত্যাকাণ্ডর পাছত বহু কমান্ডো বাহিনীর বহু লোক তাজিকিস্তান পলাই গেছে তৃষ্টিবা নাই ইরান সীমান্তর চেক পোস্ট আসিল ইসলাম কালা নামের শহরখানত এই ইসলাম কালা শহরখান তালিবানের দখলত পড়ছে তুর্কমেনিস্তানের সীমান্তবর্তী তরগুন্ডি শহর ইতিমধ্যে তালিগানর তালিবানের দখলত পড়ছে দখললে আনিছে এই দুয়োখান শহরের যে চেক পোস্ট আছে তাত বহু কোটি টকার দৈনিক সা সামগ্রী অনা নিয়া করা হয় যা সপ্তাহ পাকিস্তানের পরা দশ হাজার জেহাদি আফগানিস্তান প্রবেশ করেছে তালিবানের সপক্ষে তালিবানের পক্ষ লো যুদ্ধ করার সাজু হয়েছে আপ তালিবান সেনায় দাবি নকলেও পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত ওয়ার জার্নেলবিল দাবি করেছে যে আফগানিস্তানের চারিশ খন জেলার পঞ্চাশ শতাংশই এটা তালিবানের কবলত পড়ছে আফগান সেনা ইয়ার নাম হয়েছে এ এন ডি এস এফ আফগান নেশনেল ডিফেন্স এন্ড সিকিউরিটি ফোর্স তারপর তালিবান এটা তীব্র যুদ্ধ লিপ্ত বৃহস্পতিবারে আপনাদের সকুয়ে গম পাইছে যে ভারতীয় সাংবাদিক দানিস সিদ্দিকিক হত্যা করা হয়েছে আফগানিস্তানের সংঘাতর আর ভারততো বহু ছবি তুলিছিল খুব মনত রই যা ছবি তুলিছিল দানিস সিদ্দিকিয়ে সেইজন দানিস সিদ্দিকিক মৃতদেহ অলপতে উদ্ধার করা হয়েছে বৃহস্পতিবারে কান্দাহারের স্পিন বলদাক জেলাত নিজৰ যি শিল্পকর্ম যি ফটোগ্রাফির যে সাংঘাতিক ধরনের অনন্য প্রদর্শন তারপরে বিশ্ববিখ্যাত পুলিৎজার বটা লাভ করেছিল কাশ্মীরত ছবি তুলিছিল আফগানিস্তান ছবি তুলিছিল ভারতবর্ষতো ছবি তুলিছিল দুখনমান ছবি চালে আমি দানিস সিদ্দিকির প্রতিভার উমান পাম শেহতিয়া তখেতর ছবি আমার কোভিড পরিস্থিতিত কি ছবি তুলিছিল মাত্র দুখন ছবি আমি চাই লোক এইখান দিল্লির কোভিড পরিস্থিতি যি সময় অক্সিজেনের অভাবত মানু এনেক অবস্থা এনেক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ইয়ার পিছর ছবি আপনাদের দেখিব যে কোভিড পরিস্থিতিত কেনক মানুষের মৃতদেহ শ শ মানুষের মৃতদেহ একটা জ্বলাবলার পরিস্থিতি হয়েছিল এইখান ছবি কোভিড পরিস্থিতিত গঙ্গার পারত ভ শ মানুষের ছবি চিতা একটা জ্বলিছিল সেইখান ছবি তুলিছিল দানিস সিদ্দিকিয়ে আর সেইজন দানিস সিদ্দিকিক যা বৃহস্পতিবারে তালিবানী সন্ত্রাসবাদিয়ে হত্যা করেছে মৃতদেহ কান্দাহারর স্পিন বলদাক জেলাত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে হিরাটত ভারতে এটা বান নির্মাণ করেছিল নরেন্দ্র মোদী সরকার আর আশ্রফ ঘনী সরকারের চুক্তি হয়েছিল আর হিরাটত একটা নদীবান নির্মাণ করা হয়েছিল প্রায় আটশ কোটি টাকার বিনিময়ত যে নদীবান নির্মাণ করা হয়েছিল সেই নদীবান মাত্র বিশ মিনিট সময়ের ভিতরতে তালিবানে নিজের দখললে আনিছে আহক সেই নদীবান এখন ছবি চাই লো এই তো নদীবান আমার পিঠি দি থাকাজন আশ্রফ ঘনি নরেন্দ্র মোদীর রাষ্ট্রপতি আশ্রফ ঘনি আশ্রফ ঘনি আর নরেন্দ্র মোদিয়ে নদী বান্ধ মুি করেছে যুটিয়াভাবে আর এই নদী বান্ধটে মাত্র বিশ মিনিট সময়ের ভিতরতে তালিবানে ইয়াক নিজের দখললে আনলে এই চেক পোস্ট এই নদী বান্ধটির যে চেক পোস্ট আসিল যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আসিল তাত উনৈশ জন নিরাপত্তা রক্ষীক নিমিষতে হত্যা করলে আর এই গোটেই বান্ধ নিজের নিয়ন্ত্রণলে আনলে বর্তমান হিরাট প্রদেশের এই ভারত নির্মিত আটশ কোটি টকা নদী বান্ধ যুক্ত নির্মাণ করোতে দশ বছর সময় লাগিছিল সেই নদী বান্ধ বর্তমান তালিবানের কমলত এই যিখিনি আপনাদের দেখিলে সেয়া মাত্র অলপমান এই গোটেই প্রতিচ্ছবির এক শতাংশ মানে আপনাদের প্রদর্শন করবা নাই এ টিপ অব দ্য আইসবার্গ এটা আহক যে আফগানিস্তানের এই যে সংঘর্ষ জড়িত ইতিহাস তাত অল্প আমি আলোকপাত করিম আপনাদের গ্রাফিক্স দেখিব যে আফগানিস্তানের নিকট ইতিহাসক দুটা ভাগত ভাগ করব পারি। প্রথম তো ভাগ হয়েছে উনৈশো আটসত্তর চনের পর দুহাজার এক চন পর্যন্ত আর দ্বিতীয় তো ভাগ হয়েছে দুহাজার এক চনের পর বর্তমান অবস্থালে উনৈশো আটসত্তর চন পর্যন্ত আফগানিস্তান এক নায়কত্ববাদী শাসন চলাইছিল রাষ্ট্রপতি মহম্মদ দাউদ খানে দাউদ খানের আগতে দাউদ খানের আগতে উনৈশো তেত্রিশ চনের পর উনৈশো তেসত্তর চন পর্যন্ত রজা জাহির খান আসিল আফগানিস্তানের একচত্রী সম্রাট 
তেও আসিল আফগানিস্তানৰ ৰজা 1973 চনৰ জাহির খানৰ সম্পৰ্কীয় ভায়েক এটো কাজিন দাউদ খানে এক অদ্ভুত স্থান এটা কু কৰিলে এই অদ্ভুত স্থানৰ জৰিয়তে নিজৰ ককায়েকক তাৰ পৰা বাহিৰ কৰি সম্পৰ্কীয় ককায়েকক ক্ষমতা সূত কৰি তেও নিজে ক্ষমতাত বহিল আৰু দাউদ খানে 1978 চন পৰ্যন্ত আফগানিস্তানত ৰাজত্ব চলালে 1978 চনত সেনা জেনেৰেল নুর মোহাম্মদ তারাকি আপোনালোকে বহুত নাম শুনিছে এৰ ইতিহাসত নাম ৰৈ গৈছে নুর মোহাম্মদ তারাকি নামৰ এজন সেনা জেনেৰেলে এটা কু কৰিলে আকো এটা অদ্ভুত স্থান কৰিলে সোভিয়েট ৰাছিয়াৰ সহযোগত এই নুর মোহাম্মদ তারাকিয়ে দাউদ খানক ক্ষমতা সূত কৰি নিজে তাৰ নেতৃত্ব ললে ইয়াৰ পিছত নুর মোহাম্মদ তারাকিও বিদ্রোহৰ সন্মুখীন হল আৰু অবশেষত 1979 চনত সোভিয়েট সেনা বাহিনী নিজে আফগানিস্তানত সোমাই পৰিল আমু দৰিয়া নদী পাৰ হৈ দলঙৰ ওপৰৰ দিতে লোকৰ ট্যাংক চলিল আৰু সোভিয়েট সেনাই প্ৰত্যক্ষভাৱে আফগানিস্তানৰ ৰাজনৈতিক নিয়ন্ত্ৰণ হাতলৈ আনিলে আৰু সেই সময়তে বৰবাক কামাল বৰবাক কামালক তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰপতি পাতিলে 92 চন পৰ্যন্ত বৰবাক কামালৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন চলিল আৰু যিজন ব্যক্তিক মই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভতে দেখুৱাইছিলো তেওঁ ঠিক সেই সময়ৰ আছিল তেওঁৰ হৈখব আৰু সেই সময়তে তেওঁ ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত পঢ়াৰ সুযোগ পাইছিল সুত্ৰাই মাৰি তেওঁ স্কুললৈ গৈছিল 1992 চন পৰ্যন্ত বৰবাক কামালৰ নেতৃত্বত শাসন চলিল কিন্তু কমিউনিষ্ট এই সরকারখনৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্মীয় মৌলবাদী শক্তিসমূহ সদায় সক্ৰিয় হৈ আছিল আৰু এই ধৰ্মীয় মৌলবাদী শক্তিসমূহ সহায় কৰিছিল পাকিস্তান আৰু আমেৰিকাই আমেৰিকাই জুয়া 100 বছৰ ইতিহাসত বৰম্বাৰ এই কামটো কৰি আহিছে বিভিন্ন দেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন বিষয়বিলাকত নিজে সময় সম্পদৰ আহাত বহুখিনি কাম কৰে আৰু ধৰ্মীয় মৌলবাদীকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ওহুয়া শক্তিক তেওঁলোকে প্ৰশ্ৰয় দিয়াৰ বহু উদাহৰণ আছে আৰু যাৰ ফলত আমেৰিকা বহু পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে নিজে 1991 চনত যেতিয়া বৰিছ বৰিছ ইয়েলছিন বৰিছ ইয়েলছিনে যেতিয়া ৰাছিয়া যেতিয়া সংস্কাৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিলে পেৰেষ্ট্ৰয়কা আৰু গ্লাসনোছ নামৰ দুখন দলিলৰ আধাৰত তেওঁ সংস্কাৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া বিনা ৰক্তপাতে গুটেই ৰাছিয়াখন 15 খন ৰাষ্ট্ৰত বিভক্ত হৈ গ'ল তাত কোনো বিদ্ৰোহ নহল তাত কোনো অসন্তুষ্টি নহল বৰঞ্চ শান্তিপূৰ্ণভাৱে 15 খন পৃথক পৃথক ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত হ'ল ইউনাইটেড সোভিয়েট ছচিয়েলিষ্ট ৰিপাব্লিকখন আৰু নহোৱা হৈ গ'ল আৰু সেই সময়তে বৰবাক কামাল চৰকালৰ চৰকাৰৰ পৰা ৰাছিয়াই সমৰ্থন উদ্ৰ কৰিলে এই ৰাছিয়াৰ সমৰ্থন যেতিয়া উঠাই ললে বৰবাক কামালৰ পিছফালে কোনো শক্তি নহোৱা হ'ল লগে লগে বৰবাক কামাল চৰকাৰৰ পতন ঘটিল নজিবুল্লাহ নামৰ আন এজন বামপন্থী নেতা ক্ষমতা লৈ আনা হৈছিল কিন্তু নজিবুল্লাহ অসমৰ সোভিয়েট সমৰ্থন যেতিয়া নাছিল গটিকে বৰবাক কামালৰ দৰে তেওঁৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে পতন ঘটিল ইতিমধ্যে মুজাহিদিন যি ধৰ্মীয় মৌলবাদী শক্তি তেওঁলোকৰ বিদ্ৰোহৰ সন্মুখত নজিবুল্লাহ চৰকাৰ টিকিব নোৱাৰিলে আৰু 92 চনত মুজাহিদিনে কমিউনিষ্টৰ হাতৰ পৰা বামপন্থী শক্তিৰ হাতৰ পৰা আফগানিস্তান কাঢ়ি ললে কিন্তু মুজাহিদিনৰ এটা সমস্যা আছিল কি যে মুজাহিদিন গোটবোৰ বিভিন্ন নিগোষ্ঠীগত তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাত আছিল তেওঁলোকৰ যদিও এটা নাম আছিল মুজাহিদিন কিন্তু তেওঁলোকৰ গোষ্ঠী বহুত আৰু এই গোষ্ঠী বিলাক যেহেতু বহুতা বিভক্ত আছিল তেওঁলোক তেওঁলোকৰ মাজত পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ পৰা সমৰ্থক আছিল আৰু বিভিন্ন নিগোষ্ঠীগত পৰিচয়ৰ বিদ্ৰোহী সেনা আছিল এই মুজাহিদিন শক্তিসমূহ নর্দার্ন এলায়েন্স অর্থাৎ আফগানিস্তানৰ উত্তৰ ফালৰ অংশত থকা কেবাটাও নিগোষ্ঠীগত জনগোষ্ঠীয় মুজাহিদিনৰ সমষ্টিক নর্দার্ন এলায়েন্স বুলি কোৱা হৈছিল এই নর্দার্ন এলায়েন্স এটা শক্তিশালী গ্ৰুপ আছিল 1992 চনৰ পৰা 1996 চনলৈ এই মুজাহিদিন বিলাকৰ নিজৰ ভিতৰত যিবোৰ সংঘাত হৈছিল কোনোবা এটা অঞ্চল কোনোবা এটা জনগোষ্ঠীৰ মুজাহিদিনে দখললৈ আনে আৰু নিখাতৰ ভিতৰতে আন এটা মুজাহিদিন গ্ৰুপত সংঘাতত লিপ্ত হয় আৰু সেই অঞ্চলটোৰ একাংশ নিজৰ দখললৈ আনে এই গুটেই সময়ছোৱাত 92 চনৰ পৰা 96 চনলৈকে আফগানিস্তান গুটেই দেশখনৰ এখন গাঁৱত এখন চহৰত কোনো শান্তিত থাকিব পৰা নাছিল কাবুল চহৰ কাবুল চহৰ এখন অতি ঐতিহাসিক চহৰ ইয়াৰ জনসংখ্যা 20 লাখৰ পৰা কমি আহি এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে 5 লাখ পাইছিল 15 লাখ মানুহ 
মৃত্যু হওয়া নাছিল বহু মানুষ ইয়ার পলাই গেছিল বহু মানুষ পাকিস্তান আশ্রয় গ্রহণ করেছিল কিছু ধনী মানুষবিল আমেরিকালে গুছি গেছিল ইউরোপলে গুছি গেছিল কিছু ভারতলেও আহিছিল আর সরহভাগে পাকিস্তান আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এই কাবুলের জনসংখ্যা বিশ লাখের পর পাঁচ লাখ পাইছিলে এই সময়সার কথা যদি ইতিহাস যদি সামান্যভাবে সেই সময় আফগানিস্তানের সমাজ জীবনক যদি বুঝব খোঁজে তে হলে খালিদ হুসেইনের এখন কিতাব খুব বিখ্যাত কিতাব এ থাউজেন্ড স্প্লেন্ডিড সানস এই কিতাবখন মানে কভারটা আপনাদের দেখাই কিতাবখনের বেটুপাতটা আপনাদের দেখলে চিনি পাব এই কিতাবখনত কিন্তু সেই সময়ের ইতিহাস অল্প লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যদিও সম্পূর্ণ নহয় এই কিতাবখন কিতাবখনকে অনুবাদ করেছে আমার প্রশাসনিক বিষয়া পরমেশ দত্তয় পরমেশ দত্ত ইয়ার নাম দিছে মরিয়ম এই কিতাবখন কিতাবখনা ভাষাটো পাওয়া যায় এতিয়া হক আমি মুজাহিদিনের যুক্ত নিজের ভিতর সংঘাত মুজাহিদিনের নিজের ভিতর সংঘাত মানে নিগোষ্ঠীগত সংঘাত এক নম্বর কথা মাজত আছে পাস্তুন আছে মাজত পাঠান আছে মাজত তাজিক আছে মাজত উজবেক আছে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সংঘাতের কারণে তালিবানবিল তাত থাকা তালিবানবিল এটা সহায় হল যে নিজে শাসন অহার বাবে এই পিছর পর্যায়ত তালিবানে লাহে লাহে নিজের শক্তি বহাই আনলে ছয়ানব্বই চনত তালিবানে মুজাহিদিনক পরাভূত করে কাবুল শহর দখল করলে তালিবানের শাসনত এটা নতুন ভয়ঙ্কর পরিবেশের সূচনা হয় তালিবানে আকো এটা নতুন নীতি কিছু তাত আরোপ করলে যুক্ত সময়ত রাজহুয়া মৃত্যুদণ্ড এনেকা ঘটনা ঘটিছে যে ফুটবল খেল চলি থাকে ফুটবল খেলার যে হাফ টাইম সেই হাফ টাইমত মানুষক মৃত্যুদণ্ড দিয়া তো এটা নিয়মিত কাম হয়ে পড়ছিল সকল মানুষ ফুটবল খেলার দর্শকর মাজত মানুষক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হয় মই যি মানুষের ছবি আপনার প্রথম অবস্থাতে দেখাইছিল আব্দুল রহিমি তে বহু মৃত্যুদণ্ডর সাক্ষী আসিল এইজন মানুষ স্ত্রী শিক্ষা নিষিদ্ধ কোনো মহিলা শিক্ষা অনুষ্ঠানলে যাব নিদিয়ে যাকে বোরখা নিপিধে বেত্রাঘাত করা হয় আর সরু সুড়া অপরাধত হাত কাটি দিয়া তো একবারে স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে আছে সেই সময়তে ঠিক এই তালিবানের শাসন শাসন চলি থাকার সময়তে আল কায়দার নেতা ওসামা বিন লাডেন তেওক সুদানের পর বহিষ্কার করলে আর বহিষ্কার করার লগে তেও আফগানিস্তান পলাই আহি আফগানিস্তানের তালিবান নেতৃত্বে সদর কার্যালয় আফগানিস্তান পতার বাবে আজরি করে দিলে মুজাহিদিনের তালিবানের কিন্তু যুদ্ধ সদায় চলি আসে মানে কোথাও মুজাহিদিন এটা শক্তি আর তালিবান এটা নতুন শক্তি এই তালিবান তালিবানে যেটা শাসনত শাসনভার যেটা ক্ষমতা পালে মুজাহিদিনে কিন্তু সদায় তালিবানক এটা ডিস্টার্ব দিগদার দিয়ে আসিল সদায় যুদ্ধ লিপ্ত আসিল যেটা আল কায়দা সোমাই গল আল কায়দা সোমাই যারে লগে তালিবান যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী হয়ে উঠিল তার লগে লগে উনৈশ এক চনত আল কায়দার সহযোগত তালিবানে আফগানিস্তানের নব্বই শতাংশ অঞ্চল একবারে নিজের দখল আনবল সক্ষম হল সেই সময়ত কিন্তু তালিবানের প্রধান বিরোধী শক্তি আসিল মৌলানা আহমেদ শাহ মাসুদ আপনাদের নাম শুনিছে নর্ডার্ণ এলায়েন্সর আটাইতক শক্তিশালী নেতা মৌলানা আহমেদ শাহ মাসুদে কিন্তু তালিবানের গুরুতর সংঘাত লিপ্ত হয়েছিল আল কায়দায় প্রথমতেই মৌলানা আহমেদ শাহ মাসুদক লক্ষ্য করে ললে আল কায়দার এটা সর গোটে গই মৌলানা মাসুদক এটা কায়দা করে পেলায় একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় হত্যা করলে আর সেই সময়ত তালিবানের বিধ্বস্ত হয়ে পড়া মাসুদর নর্ডার্ণ এলায়েন্সে আমেরিকার সহায় বিচারিছিল কিন্তু সেই সময় আমেরিকায় মাসুদক সহায় নকরলে যার ফলত তালিবানের হাতত সম্পূর্ণ ক্ষমতা আহি পড়িল আর মুজাহিদিন তারপর আঁতরি যাবল বাধ্য হল ঠিক এইখিনপরাই আফগানিস্তানের নিকট ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়ত আরম্ভ হয়েছে আপনাদের গ্রাফিক্সত দেখ যে যত আল কায়দার নেতা মৌল উসামা বিন লাডেন আফগানিস্তান পলাই আহি আল কায়দার সদর স্থাপন করলে তারপিছতে দুহাজার এক চনের এগারো সেপ্টেম্বরত সেই ঘটনাটা ঘটিল নিউইয়র্কর মান হাতানত থাকা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারত আল কায়দায় আক্রমণ করলে এই আক্রমণ সকলের মনত আছে দুহাজার দুহাজার নশ জন সাধারণ লোকর নিরীহ লোকর মৃত্যু হয়েছিল আর উনৈশটা সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছিল আমেরিকার গৌরব টুইন টাওয়ার নিমিষতে নিশ্চিন হয়ে গল আর মার্কিনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুসর সরকার আর নাটো দেশ সমূহ আল কায়দার বিরুদ্ধে মুকলি যুদ্ধ ঘোষণা করলে ইফালে আমেরিকায় ইরাকত নিজের স্থিতি শক্তিশালী 
সমর্থ হল কারণ তো ইতিমধ্যে সাদ্দাম হুসেনক ফাঁসি দিয়া তো সম্ভব হয়ে উঠিল সেই সময়ত আফগানিস্তান আসিল তালিবানী নেতা মোল্লা উমরের নিয়ন্ত্রণাধীন আর এই তালিবানের যুদ্ধ লিপ্ত মুজাহিদিন শক্তি আছিল মানে আগতেই কোথাও যে মুজাহিদিন আর তালিবান সদায় যুদ্ধ লিপ্ত আছিল আমেরিকা যেটা সোমাল লগে লগে আমেরিকায় মুজাহিদিন শক্তি সমূহ এই নৃগোষ্ঠীগত জনগোষ্ঠীয় শক্তি সমূহ ললে সি আই এ সেই সময় জব ব্রেকার বলে এটা গোট আফগানিস্তান পঠালে এই জব ব্রেকার ব্রেকার গোটটে যি গোটটে জে বি বলে যে কয় এই জব ব্রেকার গোট গোটটে মুজাহিদিনের বিভিন্ন গোটর আলোচনা আরম্ভ করলে নর্ডার্ণ এলায়েন্সর মৌলানা মাসুদ যদিও মৃত্যু হল পিছর যদি সকল নেতা আসিল শক্তিশালী করা সফল হল আমেরিকা আর নর্ডার্ণ এলায়েন্স যেটা যেটা শক্তি পুনর গঠন হল তেতিয়া তাজিক বাহিনীর বাহিনীরকে আলোচনা আরম্ভ করলে আর বিদ্রোহী মহম্মদ ফাহিমর আলোচনা সফল হল এই দুয়োটা শক্তির আকো উজবেক যুক্ত ওয়ার্ল্ড আসিল উজবেক ওয়ার্ল্ড আব্দুল রশিদ দাস্তুম এই আব্দুল রশিদ দাস্তুম আর তাজিক বিদ্রোহী মহম্মদ ফাহিম আর নর্ডার্ণ এলায়েন্স এই গোটেইখিন আমেরিকায় খুব কম সময়ের ভিতরে একলগ করে পেলালে সেইখিন সময়তে দক্ষিণত দক্ষিণ আফগানিস্তানত হামিদ কারজাই আপনাদের সকলের পরিচিত সাংঘাতিক ধরনের ক্ষমতাশালী নেতা নাছিল কিন্তু সম্প্রদায় যদি সম্প্রদায়ক প্রতিনিধিত্ব করে পাস্তুন এই পাস্তুন সকল কিন্তু জনসংখ্যার ফালের পর যথেষ্ট শক্তিশালী এটেকে হামিদ কারজাই নেতৃত্ব লো আনিলে দুহাজার এক চনের সেপ্টেম্বরত মানহাটানত টুইন টাওয়ার ধ্বংস করা হল আর দুহাজার এক চনরে নভেম্বর মাহরপর মার্কিন সমর্থিত নর্ডার্ণ এলায়েন্সে যুদ্ধ আরম্ভ করলে এই যুদ্ধ আরম্ভ করেছে দুহাজার এক চনের ছয় ডিসেম্বরত হামিদ কারজাই মানে যার কথা কোথাও পাস্তুন নেতা পিছলে তেও রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিল হামিদ কারজাই বিশাল বাহিনী লো পেলায় কান্দাহার শহর দখল করলে নর্ডার্ণ এলায়েন্স আর বাকি জনগোষ্ঠী সমূহ যে বিদ্রোহী এলায়েন্স হল সেই এলায়েন্স তো সফল হল কান্দাহার দখল করা মার্কিনের সহযোগত ইফালে নর্ডার্ণ এলায়েন্সর গুল আগা সেরজায় যান মৌলানা মাসুদ আজাহারের পিছত নেতৃত্ব আছিল এই আগা সেরজায় দক্ষিণের অভিযান আরম্ভ করলে এই অভিযানত নর্ডার্ণ এলায়েন্স আর ইয়ার যখন পার্টনার যখন সহযোগী আসিল সফল হল তালিবানী বহু যোদ্ধা পাকিস্তান সীমান্ত আর আফগানিস্তানের গ্রামাঞ্চল আশ্রয় লোবলে বাধ্য হল অবশেষ ইউনাইটেড নেশনসে জার্মানীর বন শহরত যি রাষ্ট্রসংঘ জার্মানীর বন শহরত এখন সভা আহ্বান করলে এই সভাত নর্ডার্ণ এলায়েন্স আর ইয়ার যখন সহযোগী সকল আলোচনা করে হামিদ কারজাইক অন্তর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাত নিযুক্তি দিলে ইতিমধ্যে আল কায়দার নেতা ওসামা বিন লাডেন আফগানিস্তান এরি পাকিস্তান পলাই গুছি গেল দুহাজার এগারো সনত আপনাদের সকলে জানে যে পাকিস্তানের মাটিতে ওসামা বিন লাডেনক মার্কিন নেভি সিল বাহিনী হত্যা করলে আর দুহাজার চৈধ সনের শেষের ফলে আফগানিস্তান পুন প্রথমবারের একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এই নির্বাচনত আশ্রফ ঘানি যী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এগারী কূটনীতিবিদ তখন ইউনাইটেড নেশনসতো কাম করেছে পৃথিবীর শান্তির বহুত বরঙণি আগবাইছে এইজন আশ্রফ ঘানি নির্বাচনত জয়ী হয়ে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নির্বাচিত হল কিন্তু এই যে আমেরিকায় যদি যুদ্ধবাজ এলায়েন্সর যে বুঝাবুঝি করেছিল এই এলায়েন্সর নেতাসলে আশ্রফ ঘানিক কিন্তু রাষ্ট্রপতি হিসাবে বিচরা নাছিল তেও রাষ্ট্রপতি হয়ে থাকিলেও আফগানিস্তানের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তেও পাতো বিচরা নাছিল সেই কারণে আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ নামের এজন নেতা ওয়াকিল মক্তাকিল ইত্যাদি ইত্যাদি যা আফগান নেতা আসিল যা ওয়ারলর্ড আসিল এটা সময়ত সেই আফগান নেতাসলে রাষ্ট্রপতিক বহু দিনলে শপথ গ্রহণ করবলে দিয়া দিয়া নাছিল পিছত রাষ্ট্র রাষ্ট্রর যে কার্যবাহী ক্ষমতা এক্সিকিউটিভ পাওয়ার এইখানে আব্দুল্লাহ আব্দুল্লা নামের মানুজনের হাতত অর্পণ করা হয় আর আশ্রফ ঘানি এজন রাষ্ট্রপ্রধান আর আন্তর্জাতিক দিশবর চোৱা চিতা করার রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে থাকে এই আব্দুল্লা আব্দুল্লায় ক্ষমতা পার পিছত কিন্তু তালিবানের নিয়মিত সংঘাত তা চলি আছিল এই সময় সময়সাত বহু হাজার মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে আর দশ হাজারের ওপর আফগান সেনা নিহত হয়েছে এহেজার এহেজারের অধিক নাটো 
রাষ্ট্র সমূহ যে সেনাবাহিনী লোক বহু ক্ষতি হয়েছে মৃত্যু হয়েছে এটেকে আমেরিকায় অবশেষত একটা সিদ্ধান্ত ললে যে ইয়াত আর বেশি দিন যুদ্ধ চলাব নয় আপনাদের গ্রাফিক্সত দেখিব যে আমেরিকাত যেটা ডোনাল্ড ট্রাম্পর পরাজয় হল আর জো বাইডেন যেটা ক্ষমতা লো আহিল আমেরিকার রাষ্ট্রপথ দৃশ্যপথ সলনি হওয়ার লগে লগে আফগানিস্তানের দৃশ্যপথও সলনি হল ইয়ার কারণ তো হল ইয়ার কারণ একটাই ভিয়েটনাম যুদ্ধ আমেরিকার যি গতি হয়েছিল ভিয়েটনাম যুদ্ধ সদায় আমেরিকায় ভিতর জনসাধারণের পর হেঁচা পাইছিল যে আমি লোকর দেশ যুদ্ধ করবরণে নিজের লড়া সেনাবাহিনী নপঠাও একটা ঘটনায় আফগান যুদ্ধের ক্ষেত্র ঘটিল বিশ বছর ধরা যুদ্ধ আমেরিকার বহু যুবক সেনা সেনা সেনাবাহিনীর লোক নিহত হল যেহেতু আমেরিকার ভিতর সরকারের ওপর একটা হেঁচা পড়িল আর জো বাইডেনের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অংশ আছিল যে আফগানিস্তানের সেনা প্রত্যাহার করব একটা প্রতিশ্রুতি কিন্তু বারাক ওবামায়ও দিছিল কিন্তু বারাক ওবামায় সম্পূর্ণ সেনা প্রত্যাহার করা সমর্থন করা না আর সফলও হওয়া না জো বাইডেনে কিন্তু ডেডলাইন নির্ধারিত করে দিলে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বরাক ওবামার সময়ের আফগানিস্তানের মার্কিন সেনা অপসারণের চেষ্টা চলিছিল কিন্তু কোনেও ট্রাম্প বা ওবামা কোনেও কিন্তু এশ শতাংশ প্রত্যাহার ক্ষম পক্ষ নাছিল কিন্তু জো বাইডেন ক্ষমতা লো আহি সেনা প্রত্যাহার প্রক্রিয়া আরম্ভ করলে আর সেপ্টেম্বর মাহর ভিতর একত্রিশ আগস্টলে সময়সীমা লোসে এই একত্রিশ আগস্টর ভিতর কিন্তু আমেরিকায় আফগানিস্তানের সেনা প্রত্যাহার করব আমেরিকায় ইয়ার আগতে দোহাত এখন অভিবর্তন করেছিল আল কায়দার আলোচনা হয়েছিল আল কায়দায় কিছু ইতিবাচক সহায় দিছিল কিন্তু আমেরিকায় যে সময়তে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে সেই সময়ের আল কায়দা আর বহি থাকা নাই আল কায়দায় দোহা অভিবর্তনের সিদ্ধান্ত পাহরিলে আর আল কায়দায় লগে লগে সক্রিয় হয়ে ইখনের পিছন সিখন শহর দখল করা আরম্ভ করেছে জো বাইডেনে কে যে মানে আর একটা প্রজন্মক আর একটা জেনারেশনক যুদ্ধ মরিবল দিব নয় কে যে আমি আফগানিস্তানল কেবল দেশ নিরাপত্তার স্বার্থতায় আইসিল দেশ দেশ নির্মাণের কামত আমি অহা না গতি বিশ বছর যথেষ্ট হয়ে গল আমি যেহেতু এটা যুদ্ধ আমি শেষ করব বিচার আমি এতালেক এইখান যুদ্ধ অর্থাৎ আমেরিকায় এইখান যুদ্ধ দুই ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করলে প্রিয় দর্শক এই দুই ট্রিলিয়ন ডলার তো ভারতের সমগ্র অর্থনীতির প্রায় সমান প্রায় সমান অলপমান কম বেশি হব পে কিন্তু প্রায় সমান গতি এই দুই ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করার পিছত জো বাইডেনে কে আমি আর এইখান যুদ্ধ ইমান টাকা খরচ করব নয় এনে অবস্থাত আফগানিস্তানের বর্তমান অতীত আসিল রজারপরা কমিউনিস্ট কমিউনিস্টরপর মুজাহিদিন মুজাহিদিনের পর তালিবান তালিবানের পর আমেরিকান আমেরিকানের পর পুনের তালিবান আজির অবস্থা এফালে আশ্রফ ঘনির সরকার আর ইফালে তালিবানের আগ্রাসী রূপ তে হলে কাইল আমেরিকা আফগানিস্তানত কি হব পে কাইল আফগানিস্তানত কি হব পে সেই ছবি এটাও ধুখর কিন্তু নাটো এলায়েন্সর এজন সেনা জেনারেল যখন ইংলেন্ডর চিফ অব দ্য ডিফেন্স স্টাফ নিক কার্টার নিক কার্টারে তিনটা কথা কেছে কে যে এক নম্বর পরিস্থিতি হব পে হয় আমি উনৈশ নব্বই সনের পরিস্থিতি ঘুরি যাব উনৈশ নব্বই সনত তালিবান তালিবানের শাসনত দেশ এটা অংশ আছিল আর মুজাহিদিনের শাসনত এটা অংশ থাকি যাব দ্বিতীয় কথাটো হয়েছে যে আফগান সেনায় হয়তো সকল প্রদেশের যুর সদর যুর রাজধানী সেইব রক্ষা করা সফল হব পে এটাও তালিবান গ্রামাঞ্চলতে আছে মূল ভূমিখণ্ডত এটাও প্রবেশ করবর নাই মূল মূল শহর সমূহ এটাও অক্ষত অবস্থাত আছে যদি আফগান সেনায় মূল শহর সমূহ অক্ষত অবস্থাত রাখিব পে তে হলে তালিবান আর বেশি আগবাড়ব নয় তৃতীয় তো কথা কে যে একত্রিশ আগস্টত সেনা প্রত্যাহারের অন্তিম দিন হয়তো সেনা প্রত্যাহারের আগতে তালিবানে হয়তো এটা আপোসর প্রস্তাবও দিব পে এনে অবস্থাত আফগানিস্তানের সমগ্র ভবিষ্যৎ একত্রিশ আগস্টর পিছত স্পষ্ট হয়ে পড়ব সারাংশ ইমানতে সামরিছ নমস্কার